eh, está en la mesa, ya bendecido, ok, eh, para, para oh, ustedes que van a quedar aquí en la iglesia, la mayoría de la gente va a procesar. En la, en la mesa, ok, ahora. <laughs> Ok. Momentito. Ok, yo creo. Ok, muy bien. Ok, uh, tenemos unos anuncios. Um, eh, esta semana hay varias liturgias especiales de Semana Santa. La misa del jueves santo es, es uh, jueves uh, a las seis en la tarde. Uh, eh, el viernes santo es uh, a las seis también. Y la vigilia de Pascua es sábado a las ocho, ocho. Todos están bilingüe, ok, en, 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 en domingo es doce y media normal, ok, muy bien, ok, um, los jóvenes o niños que deseen ser servidores uh, de altar, tendremos una clase de entrenamiento el próximo mes, uh, la escuela de religión estará en receso del uh, 31 de marzo, Reanudaremos clases el 7 de abril. El retiro de quinceañera está promulgado uh, para el sábado 13 de abril. Todas las niñas que se estén preparando para una quinceañera durante el próximo año deben asistir. Okay, Comuníquese con uh, Chris en la oficina para obtener una hoja de registro o Christy. Okay, habrá una comida de Seder inmediatamente después de la misa de jueves santo en el salón parroquial para jóvenes de secundaria 
seguida de una adoración en la iglesia para quienes desean quedarse. Comuníquese con Kirsty Roberts en la oficina de jóvenes para inscribirse en esta cena especial. La oficina parroquial estará cerrada el viernes, este viernes y próximo lunes uh, para la Pascua. Ok, es todo. Uh, ¿Quién está cumpliendo esta semana? ¿Quién está celebrando su cumpleaños? ¿Alguien? Por, en el fondo, ¿quién? Ok, ¿cuál, ¿cuál día? ¿Mañana? ¿Y cuántos años? ¿Quién? ¿Qué? ¿27? Oh, no necesito decir si más de 21. ¡Felicidades! ¿Cuál día? Hoy, hoy, felicidades. Uh, si ustedes ya tienen su ramos, um, yo voy a bendecir en el principio parte de la misa. So, y, y, y si ustedes quieren uh, su ramos está bendecido, póngalo uh, en la mesa. Póngalo su ramos en la mesa si quieren recibir el, uh, la bendición. And then, ustedes pueden uh, uh, tomarlo uh, cuando estamos el tiempo para procesar. Y también tenemos más ramos en la iglesia. Si no, si no uh, consigue uno aquí, hay más en la iglesia, ¿ok? So no toma demasiado porque um, no tenemos muchísimo. Ok. ¿Están listos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas. Después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unido con toda la iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompáñenos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfa a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dignate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús.
Coalitie, Senhor. Este dia, recordemos o dia que Jesus caminhou in, uh, a Jerusalém. E então, os líderes de Israel quiseram um homem de, como rei, como re, o rei David. Eles queria, quiseram que Jesus vá liber, libertar a la gente de romanos. E então, para nós, necessitamos pensar como tipo de Cristo queremos em sua vida. Hoje, durante a passão que vamos a ler no Evangelho hoje, um, este dia não vou a predicar, predico agora, mas durante a missa na igreja, durante a homilia, vamos a ter momentos de silêncio para pensar e rezar. E então, durante, depois da de uh, passão, durante o silêncio, pede a Deus para ajudar-te a saber onde em sua vida estamos como as pessoas no Evangelho hoje. Quizás, às vezes, estamos como uh, San um, Pedro. Quizás as mulheres. Quizás uh, os líderes. Quizás estamos dizendo, crucifícalo durante partes da vida. Este silêncio é para ajudar-nos a sabermos um pouco melhor. Ok? Como a muchedumbre que aclamava Jesus, acompanhemos também nós com júbilo a Senhor.
Dios todopoderoso y eterno que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana. 
mañana el Señor despierta mi, mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Tu f- 
fama a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré fieles del Señor alabarlo linaje Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de condición divina, sino que por el contrario, se anodadó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, no. Nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, Esto. 
Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron, indignados. Y criticaban a la mujer, pero, pero Jesús replicó, Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está, está bien, porque los pobres lo tienen siempre con ustedes, y pueden socorrerlos cuando quieren, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelanto, adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura, yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, los alegaron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando le sacrificaba el cordero pascual, la preguntaron a Jesús sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él le dijo a dos de ellos. Vayan a la ciudad. Encontrarán un, a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y le prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa, cenando les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos consternando sin Empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió. Uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir, como está escrito. Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se le dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Los, le, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heredé al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, Tú me negarás tres, pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. 
y los demás decían lo mismo, fueron llego a un huerto llamado Getsamaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, Tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? No has podido velar ni una hora. Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y a otras veces los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos enviada por los sacerdotes, los escribas, y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes descendía, vainó, la espada, y de un golpe le cortó la oreja, oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos los abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Indujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas o los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrin en pleno buscaban una acusación acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús. ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le, no le respondió nada. 
El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Toro Poderoso y cómo viene ante las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando, ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofoteaban y le decían. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo canto. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amanció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribos y la sanedren en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo integran a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles el preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabas con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barabás y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se los llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color purpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él. 
dirigiéndole este saludo. Viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron la, su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzan a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. La ofrecieron vino con mira, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver que le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos banditos, uno a su derecha y otro a su izquierda izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre lo, los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y, y gritándole. Anda, tú que destruyas el templo y destruyas el templo, a ti mismo y baja la los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, Toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente. Eloí, Eloí, lema sabectani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un corizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando en fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirando, dijo, De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salome, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo y además de ellas. Otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. 
Al anochecer, como él era el día de la preparación, vespa del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrin, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al, al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamamos nuestra fe. Creo en el solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el creado, no creado, de la misma naturaleza de porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato 
Ora, o Senhor, e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao Senhor, e está sentado na frente do Padre, e de novo entrará com glória para curar a vida dos mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e Dador de vida, que procede do Padre e do Hijo, que com o Padre e do Hijo recebe na mesma adoração e glória, e que falou com os profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz, en Calvario, Jesús dio su vida por el perdón de los pecados, confiando en su compasión y amor. Llevemos nuestras necesidades ante el Señor. Por la Santa Iglesia de Dios que predique la buena nueva de Jesucristo hasta los confines de la tierra con humildad y amor. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por las autoridades civiles que abran los oídos y escuchen las vo voces que claman por alimento, dignidad y paz. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que por sus sufrimientos comparten la pasión de Cristo, roguemos al Señor. Por los elegidos que se preparan para las aguas del bautismo, por los que se unirán a la iglesia en la Pascua, y por todos los que renueven su fe durante este tiempo santo, roguemos al Señor. Por todos nosotros que busquemos emular la humildad de Cristo y proclamar el amor de Dios al mundo en palabras y hechos, roguemos al Señor. Por los que han muerto, especialmente Marco Antonio Huerta, que compartan plenamente la exaltación de Cristo, roguemos al Señor. Dios de gran bondad, enviaste a tu Hijo Jesús para revelar tu amor por el mundo por medio de su vida, muerte y resurrección. Escucha nuestras oraciones para que, por la sangre de Cristo, podamos unirnos con toda la creación para cantar tus alabanzas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Canto de ofertorio número 352. Lloran tus ojos de madre, llorar mirando a la cruz. Pero tú junto a la cruz olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza de la que sufres y lloras junto a la cruz tu dolor vives y ves a los hombres o solo ves al Señor hombres hombres clavados en cruz hombres que miran al cielo hombres 
ese viento de luz. tierra que está en una lucha sin fin ves a los hombres que pasan sin ilusión de vivir y hermanas para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre y todo poderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. El cual, siendo inocente, se dignó para ser por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y, de, y dándote gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Y pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerde, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. a la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcamos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, 
nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclina su cabeza. Dios y Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no, no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Vamos en paz. Canto de salida 320. Abrazando a la cruz 